ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വീട്ടിലും ഓഫീസിലും കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിനിമലിസം ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കും ഒരു മിനിമലിസത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മിനിമലിസം എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഹോം കിച്ചൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക വളരെയധികം എന്താ പറയാ വെള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷെ മിനിമലിസത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലൈഫിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ മിനിമലിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിക്ക് അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മിനിമലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മിനിമലിസം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ടോപ്പിക് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിനെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും എങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കിച്ചൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം ചെലവാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കിച്ചൺ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചൺ ഡീക്ലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചൺ ഡീക്ലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം വീക്കെൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വീക്കെൻഡ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീക്ലറിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചാർജർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടോയ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് വെക്കുകയോ ഇടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആദ്യം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണുപൊടിക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാലി ഡബ്ബകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പാക്കറ്റ്സോ ഫുഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് പിന്നെ ബില്ല് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല പലപ്പോഴും ഉപയോഗം ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത
ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും കോഫി മങ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം നാല് പ്രാവശ്യം കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മഗ്സ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അവസാനം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ കഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണ എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് കഴുകാനായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവും കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മഗ്സ് വേണം എത്ര ഗ്ലാസസ് വേണം എത്ര തവികൾ വേണം എത്ര പ്ലേറ്റ്സ് വേണം എത്ര പാൻ വേണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ദിവസം എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രം എത്ര എണ്ണം വേണോ അത് മാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഇപ്പം ടോപ്പിലുള്ള കബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കൈ എത്താത്ത കബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്ഥലമുള്ളത് സ്റ്റോർ റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്ഥലമുള്ളത് അവിടെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി എന്താ പറയുക സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം അത് പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ മാത്രം അത് പുറത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്സ് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാൻ നോക്കണം എല്ലാ കേസിലും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാക്സിമം കൗണ്ടർ ടോപ്സ് പ്ലെയിൻ ആക്കി ഇടുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാനും വെക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനഫ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൗണ്ടർ ടോപ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കബോർഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിച്ചൺ ഡീക്ലട്ടറിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ കിച്ചൺ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ചെറിയ കിച്ചൺ ആണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ കിച്ചൺ എനിക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ള കിച്ചൺ ആണ് ചെറുതായാലും വലുതായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ചോദി
നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ക്ലീനിങ്ങിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലായാലും ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആവും നമ്മൾക്ക് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാസിലായിട്ട് തോന്നുകയില്ല വളരെ ചെറിയ സമയം അതായത് നമ്മൾ കുക്കിങ് കഴിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിച്ചൺ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കിച്ചൺ ഡീക്ലാട്ടർ ചെയ്യുക കിച്ചൺ ഡീക്ലാട്ടറിങ്ങിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സിമ്പിളായിട